ആക്രമണത്തിലാണ് <laughs> 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 എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിനോട് സ്നേഹം തോന്നിയത് പിന്നെ ലാസ്റ്റില് എന്ത് സംഭവിച്ചു തേച്ചിട്ടൂടെ പോയ സംഭവം കൂടെ ആയപ്പോ എനിക്ക് കുറെ കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവര് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം കയറി വരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് വരിക എന്നിട്ട് ക്യാമറ താഴേക്ക് വെക്കുക കൊന്തിത്തൊട്ട് കളിക്കുക എന്നിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇട്ട് ഇളക്കുക കുലുക്കി കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് കയറിയ നല്ല കളി കാണാം വിവാഹം നടന്ന് വിവാഹ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ ലൈഫ് പൊളിഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ ഈ അദ്ദേഹത്തിനോടെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ സെക്സിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആസക്തനും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അനാസക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എന്നെയും വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വൃത്തികെട്ട വെച്ചപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പാ ഷാജി പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ ഇത്തിരി കടുപ്പിച്ചത് കടുപ്പിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി ഒന്ന് കടുപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്മാർ വന്ന് കൂടുതൽ കടിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തായാലും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവിന് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് കുലുക്കി ഒന്ന് ഷോക്ക് കൊടുത്ത് വന്നതാ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷാജി പാപ്പൻ വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ ഷാജി പാപ്പിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഷാജി പാപ്പൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോ ആ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് ഒരു കുഞ്ഞ് വില്ലൻ കഥാപാത്രം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പാതാളത്തിലായിരുന്നു നമ്മളെ കുറെ പേര് തള്ളി കുഴിയിലിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ച് നമ്മൾ ചത്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ച് മുങ്ങിച്ചാവുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മളിലുള്ള ഒരു പക്ഷെ ദൈവാനുഗ്രഹം സത്യസന്ധത ആത്മാർത്ഥത ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൂ പോലെ ലോക മലയാളി സഹോദരങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിവശം വരുന്ന നന്മയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നതാണ് വലിയൊരു സഹായം നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നത് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ധാരാളം പേർക്കും പലപ്പോഴും നന്ദി ഉണ്ടാവാറില്ല നന്ദി കുറവാണെന്ന് അപ്പം എനിക്ക് ആ നന്ദി കേടുണ്ടാവരുത് എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പം ആ നന്ദിയോട് ഞാൻ പെരുമാറുന്നുണ്ടാവാം ആരൊക്കെയോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ മുങ്ങിച്ചാവുന്ന വെള്ളം മുങ്ങിച്ചാവാതിരിക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കി കരയിൽ വെച്ചു അതിപ്പം വന്നപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റും ബിഗ് ബോസും ആയിട്ട് കുറെ കൂടെ എന്നെ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു സാറിനെ സാറിന് പറയാൻ ചേട്ടാ സാറൊക്കെ ഷാജി പാപ്പിന് ഇത്തിരി സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ പലരും ഒരു മിസ്കോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് 
ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ കോൺട്രവേഴ്സികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പക്ക തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു ആ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നല്ലതായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു എനിക്കെന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഞാനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടേജ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ അമ്മ പോകുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് നീ താടി എടുക്കണം കാരണം ഞാൻ ഏകദേശം എൻ്റെ കുടുംബം തകർന്നു ഇപ്പോൾ ഫാമിലി തകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ മുപ്പത് ആ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ നരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം പാരമ്പര്യമായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛനെ അവർക്കൊക്കെ ഗ്രേ ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാരമ്പര്യം പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കയറാനൊക്കെ ഒത്ത് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ റിസർച്ച് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ മുടി പൊഴിയാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നരയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെയൊക്കെ നോക്കി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാറിനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ അത് മുടി ഇങ്ങനെ നരച്ച് ഐൻസ്റ്റീനൊക്കെ നോക്കി തൂവെള്ള മുടിയാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ മുടി ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എനിക്കൊരു ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ആയ ആ സമയത്ത് തന്നെ നര തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നരയൊന്ന് കറുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ചില ഡയകൾ ഉപയോഗിച്ചു ആ ഡയയുടെ സഹായം എന്താണ് ഉള്ള കറുപ്പിനെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ വെളുപ്പാക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഇത് പോകുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് വിവാഹം നടന്ന് വിവാഹ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫെയിലൂർ ആയിരുന്നു ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ ലൈഫ് പൊളിഞ്ഞു പോയത് വെച്ചാൽ ഫാമിലി ശരിയെ നമുക്ക് എൻ്റെ കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് പൊളിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ലൈഫ് പൊളിഞ്ഞു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എം എസ് സിയും എം ഫില്ലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബി എഡിന് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പലരത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രണയം കയറി വരുന്നത് ആ പ്രണയിച്ച കഥാപാത്രം ലാസ്റ്റിൽ തേച്ചിട്ട് പോയി ആ തേച്ചിട്ട് പോയപ്പോഴും ഞാൻ വീണ്ടും കുഴിയിൽ വീണു അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അള്ളിപ്പിടിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി യു ജി സി എലിജിബിലിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടി ശങ്കാലടി ശങ്കരാക്കോളയിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് കയറി അപ്പോൾ കൂട്ടുകെട്ട് വന്നു കമ്പനി വന്നു അപ്പോൾ അത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ പിന്നെയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ കല്യാണം വരുന്നു നല്ല കുട്ടിയാണ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം അത്ര ചെറിയ വിശ്വാസിയാണ് ദൈവവിശ്വാസിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് വിശ്വാസിയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ശക്തിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ജാതക പ്രശ്നമാവാം അതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആസ്ട്രോളജി വരുന്നത് പക്ഷേ ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ കുറേ പേർക്ക് ഈ ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അൻ ഇസ്ലാമിക് അതിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വരാത്തൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ചൊവ്വ ദോഷം അങ്ങനെ എന്താണ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിപിടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചേർച്ചയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അസ്വസ്ഥമായ സംഭവം വന്നപ്പം ചേർച്ചയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് ആ കുട്ടി പോയി നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ എനിക്കും സ്വസ്ഥത കിട്ടും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധ്യാത്മികത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഭൗതിക ലൗകിക ആസക്തനായിരുന്നു ആസക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിക്കൻ കാല് കൊണ്ട് തീർത്താൽ പോരെ പക്ഷെ എനിക്ക് പത്ത് ചിക്കൻ കാലെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കുറേ കുട്ടികൾ വ്യക്തികൾ കാണിക്കുന്ന അതേ സംഭവങ്ങൾ ഞാനും നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പം അമ്മയുടെ അച്ഛൻ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടായത് അത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ഉണ്ടായി അമ്മ ആകെ ബഹളമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അമ്മ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തടി എടുക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കളറും എടുക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം അത് അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മ എന്നോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മ മരണപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അമ്മയുടെ അവസാന
പക്ഷെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആസക്തനും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അനാസക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇന്ന് ഞാൻ അനാസക്ത ഭാവത്തിലാണ് അപ്പം എനിക്കങ്ങനെ ഒരു മുട്ടല് വരുന്നില്ല ഇനി കമ്മിങ് ടു ദോട്ട് ടോക്ക് ഓഫ് ദി ടൗണിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സാറിന് എപ്പോഴും ആദ്യം ഒരു നെഗറ്റീവും പിന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനെങ്കിലും അത് കാണാൻ സാധിക്കും സാറും തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവിലേക്ക് സാറിന് രണ്ടാമത് റീ എൻട്രി നടത്തുന്ന സമയത്ത് സാറും റോബിനും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള പല കണ്ടസ്റ്റന്റും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ആണെന്നും സാറിന് എതിർത്ത് കുറെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സാറിനോട് എന്താ പറയാ ഓപ്പൺലി സാറിനോട് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതേ കണ്ടസ്റ്റൻസ് നാല് ദിവസത്തിനപ്പുറം സാർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആവുകയും സാറ് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെങ്കിൽ സാർ കണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല റിനോഷൊക്കെ കരഞ്ഞു ഇന്ന് നാദരയൊക്കെ സാറിനെ ഭയങ്കര ഒപ്പോസ് ചെയ്ത കുട്ടിയാണ് നാദരയൊക്കെ പക്ഷെ അതേ നാദര തന്നെ പിന്നെ മാറ്റി പറയുന്നു പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സാറിനെ ചുമരിലേറ്റി കൊണ്ട് ഗേറ്റ് വരെ കൊണ്ടാക്കുന്നു സി സാർ വരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്തേ ഇത് എവിടെ ഈ ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം സീസൺ സാറിന്റെ സീസണിൽ ആളുകൾ വന്ന സമയത്ത് സാറ് വന്ന സമയത്ത് സാറിന് ഭയങ്കര ക്രിറ്റിസിസവും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന അതേ ആൾക്കാരാണ് സാറിന് പിന്നീട് സാറിന് ആർമി ഉണ്ടാക്കിയത് എവിടെ ഈ മാജിക് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആദ്യം കല്ലെറുകയും പിന്നെ അതേ ആൾക്കാർ പുഷ്പ എറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വളരെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ തുറന്ന് തന്നെ പറയാം സത്യ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ആയത്ത് ഒരു വേദത്തിൽ ഖുറാനിൽ ആയത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ജനത്തിങ്ങളിൽ അധികം പേരും സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് സത്യസന്ധമായി ഒരാൾ കാര്യം പറയാൻ വരുമ്പോൾ ആ സത്യം ചിലപ്പോൾ പവർഫുള്ളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഷാർപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വരും എന്നാൽ സോപ്പിടുന്ന സൂത്രക്കാരായ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടായിപ്പ് പാർട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റണമെങ്കിൽ അവരാദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിടൽ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിന് ബ്രില്യൻസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ പറയാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ അസത്യത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആനന്ദങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആനന്ദങ്ങൾ അധിക കാലം നിലനിൽക്കില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ പറയാം ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോഴാണോ കാശുവാരി വിതരണം ആദ്യത്തെ സമയത്ത് നടത്തിയത് അതോ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന മറ്റൊരു അതിഥിയാണോ ആദ്യമേ ഒരുപാട് പണം ഇങ്ങനെ വിതരണം നടത്തിയത് ആരാ ആദ്യം വിതരണം അദ്ദേഹമാണ് അപ്പം പണം കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പണത്തിന് മോഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സന്തോഷമായിരിക്കില്ലേ സങ്കടമായിരിക്കുമോ സന്തോഷം സന്തോഷം അല്ലേ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം പോകേണ്ട പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇത് പൈസ മൊത്തം ഞങ്ങൾ ഞാനും അതുപോലെ ദൂർത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും അതുപോലെ അർഹതയില്ലാത്തവർക്കും ചുമ്മാ ഈ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് കറക്റ്റ് വർക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മളേലിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് വലുതെല്ലാം ആദ്യമേ വിതരണം ചെയ്ത് ആദ്യ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പണം തീർന്നു പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ പിന്നെ ടിപ്സ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല പിന്നെ അതിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ടിപ്സ് ഇല്ല പണം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഗെയിം മുമ്പോട്ട് പോകും പിന്നെ പെർഫോം ചെയ്യില്ല അപ്പം ആ ഷോ കുളമാക്കിയതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെ കയ്യിൽ വന്ന് കയറും വന്ന് കയറിയ ഗസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിൽ വന്ന് കയറും ശരിയല്ലേ അപ്പം ഗസ്റ്റുകൾ ബ്രില്യൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം ഇത് ഗസ്റ്റുകളും അതിനകത്തുള്ള മത്സരാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ ഈ അകത്തുള്ളവരുടെ കഴിവുകളും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളുടെ കഴിവുകളും തമ്മിൽ മത്സര നടത്തി കഴിവുകൾ തെളിയിപ്പിക്കാൻ ബിഗ് ബോസ് ഏഷ്യാനേറ്റ് തന്ന ഒരു ചലഞ്ച് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എന്തുണ്ടാവണം നമുക്കൊരു കഴിവുണ്ടാവണം വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാവണം കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാവണം ഇതിനൊരു സബ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ റോബിൻ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ
അഭിഷൻ മാത്രമാണ് ഗദാഫി കേണൽ ഗദാഫി അല്ലല്ലോ ഗദാഫി ആദ്യ ചോദ്യം ഇതാണ് ടി ആർ പി കുറഞ്ഞു റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഷാജി പാപ്പൻ്റെ യു ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്പറും റേറ്റിംഗും കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് രജിത് കുമാറിനെ വിളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് വിളിക്കളയില്ലേ ഇല്ല അത് അംഗീകരിക്കില്ല അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് യൂട്യൂബേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾ നമ്പർ ഒൺ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നു വെച്ചാൽ ലീഡിങ് ആണ് അല്ലേ ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ വന്നത് ടി ആർ പിയും റേറ്റിങ്ങും സബ്സ്ക്രൈബ്ഷനും കൂട്ടിത്തരേണ്ട ആവശ്യം കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ആരാ ഏഷ്യാനെറ്റ് നമ്പർ ഓൺ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പ്രോഗ്രാമിന് പോയാലും റെഡി ക്യാഷാണ് മുൻകൂർ പൈസ അല്ല അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡേയ്സ് ഡേ ഡേ ആർക്കും അറിഞ്ഞതാത്ത രഹസ്യ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് സീസണിലെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആവട്ടെ നല്ല പൈസയാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സീസണിൽ എനിക്ക് തുച്ഛമായ പൈസയാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം വലിയ എമൗണ്ട് പ്രതിഫലങ്ങളാണ് കിട്ടിയതെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവർ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം ഒന്ന് എന്നിട്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയിരുന്ന എന്താണ് ആ ആ എഴുപത് ദിവസം ഞാൻ നിന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം വെച്ച് എഴുപത് ലക്ഷം കിട്ടി ഞാൻ വെളിയിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്കാണ് ഇൻകൻ ടാക്സിൻ്റെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു സാറേ അധികം പൈസ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ഇൻകൻ ടാക്സും ആർ ബി ഐയും അതുപോലെ ഈ ഐ ടി മേഖലയും നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഈ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പണം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അക്കൗണ്ട് നമ്പരും പാനും ആധാറും ഒക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗദാപിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു രൂപ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇൻകൻ ടാക്സുകാരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഈ ഒരു സെൻസ് പോലും ഇല്ലാത്തതാണ് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കണ്ണ് കളിപ്പ് അപ്പം തന്നെ കള്ളമല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി ആ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് മാട് പോലെ പണിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും താഴത്ത കുഞ്ഞ് എമൗണ്ട് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിലെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി പേയ്മെൻറ്റ് കൂട്ടി ചോദിച്ചത് അതേപോലെ അത് നാച്ചുറൽ അതിനാരൊക്കെ ഇത് ഒരു മറുപടിയാണ് കേട്ടോ ആരൊക്കെ ഈ ഇത് വീഡിയോയുടെ അടി വന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ നോക്കി ഒന്നുമല്ല ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റും ടൈമും വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയുടെ ഇതും വെച്ചിട്ട് എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതും കയറ്റി സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വിടും ഈ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് അപ്പം ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജൂൺ ഒന്നിനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം എങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് അവർ തന്നിരിക്കണം തന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം മറ്റേത് ചാനലുകൾ ചാനലുകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിലാണ് ഈ ഈ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ നല്ല പേയ്മെൻറ്റ് നല്ല ഫെയിം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിന് ഞാൻ എന്നെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന പുറത്താക്കപ്പെട്ട ടുക്കടകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ രണ്ട് സീസണിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സീസണിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കി നാലാമത്തെ സീസണിൽ ഈ ഗസ്റ്റിനെ പുറത്താക്കി ഈ രണ്ടിനെയും പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് കളയുന്ന എൻ്റെ സീസണിൽ അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനകീയമായ സംഭവമാണ്
അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്ന് വിമൻ കാർഡ് എടുത്ത് പെൺ സ്ത്രീ കാർഡ് എടുത്ത് വെച്ച് കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിക്റ്റിം കാർഡ് എടുത്ത് വെച്ച് കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തൊട്ടു തള്ളി ഇടിച്ചു ഈ കുട്ടികൾ നഴ്സറി കുട്ടികൾ കരയും നാണക്കി ഇരുന്ന് കരയും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടി ആർ പി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പുറത്താക്കപ്പെട്ട രണ്ട് എന്താ പറയുക ഈ നമ്മൾ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് പേർ അതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സീസൺ ടൂവിൽ ഞാനല്ലേ വന്നത് അല്ലേ അന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും ഗദാഫിയുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവരിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ന് ജനങ്ങൾ ലോകത്ത് യു എ ഇ ജി സി സി മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി മലയാളികളും കേരളത്തിലെ മലയാളികളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരന്ന് സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണ് സീസൺ ടൂവിന് മുമ്പല്ല സീസൺ ഫോർ വന്നത് സീസൺ ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊറോണ രണ്ട് വർഷമൊക്കെ വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ആർമികളെയും ഫാൻസുകളെയും സ്നേഹ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ സഹോദരങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും പോലെയാണ് കണ്ടത് അവരെ ഒന്നും ഞാൻ മിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അവർക്കൊന്നും ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിപ്പിച്ചില്ല അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ബുള്ളിയിങ്ങും സൈബർ അറ്റാക്കും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എനിക്ക് അറ്റാ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ മത്സരിച്ചവർ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ അവരോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദയവ് ചെയ്ത് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അതിലേക്ക് കയറി അനാവശ്യം പറയുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലും പറയുന്നു ഇപ്പം അവിടെ ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതും അങ്ങനെയായിരുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫാൻസുകാർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ലൈഫിലേക്കും അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ കയറി ആ വൃത്തികേട് പറയുക അനാവശ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ എതിർക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല അതിപ്പോൾ റോബിനെ ആണെങ്കിൽ ശരി റോബിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്കോ റോബിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലേക്കോ റോബിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അമ്മയും അച്ഛനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റോബിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നേ സംസാരിക്കും റോബിൻ ആസ് എ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു കുന്ന എൻ്റെ കൂടെയും കൂടെ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പലരും നൃത്സാക്ഷിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മത്സരാർത്ഥി എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങളാകുന്ന റിവ്യൂവേഴ്സിന് എന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും വലിച്ചു കീറാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കീറി മുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു റിവ്യൂവേഴ്സിന് അതിൻ്റെ അവകാശമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്നെയും വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വൃത്തികെട്ട വെച്ചപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഷാജി പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ ഇത്തിരി കടുപ്പിച്ചത് ഇന്നലെയുള്ള ചാനലുകളിൽ ഞാൻ കടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഒരു അല്പ കടുപ്പിച്ചത് കടുപ്പിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് എന്റെ കഴിവല്ല ദൈവം തരുന്ന കഴിവാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇത്തിരി ഒന്ന് കടുപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്മാരും ഒന്ന് കൂടുതൽ കടിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തായാലും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇനി എത്ര വെച്ചാലും എൻ്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേരെയും വിളിച്ചിടാൻ നടക്കത്തുമില്ല എന്നെയല്ലേ വിളിക്കൂ എന്നെ വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികത അറിയാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം എന്താ സംഭവം ദൈവം അതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ സാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് റോബിൻ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇത് ഇവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് സാഗറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മാരാറിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ ദൈവമേ ബിഗ് ബോസ് കഴിച്ചാനായിട്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങത്തല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അല്ലേ ഈ ഒരാളിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന അതും അഖിൽ മാരാരെ എത്ര ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ രണ്ടു പേരിൽ ബെസ്റ്റ് അഭിനയാലിക്കൾ ആരാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് വെളിയിൽ കിടന്ന് കടി പിടി കയറിയിട്ട് പോയ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ മണ്ടം മാരാടെ അല്ലെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പറയുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാണുന്നതല്ലേ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ കിടന്ന് അടി കൂടി കിട്ട് പോകുന്നത് ഒരാൾ അവിടെ കിടന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നു ഇയാൾ ഇവിടെ കിടന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇഞ്ഞോട്ടും തെറി വിളിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോഴോ ഞം ഞമ്മായി കെട്ടിപ്പിടുത്തമായി ഇതിനെയല്ലേ ഫേക്ക് എന്ന്
പക്ഷെ ഇതതല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് ഇദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് ശ്രുതി വേറെ വേണ്ട ഷിജുവിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഷിജുവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാക്കുന്നത് ഷിജുവിനെതിരെ ഒന്നും പറയാത്തത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഷിജുവിനെതിരെ പോയി ഒന്നും പറയുന്നു ഷിജുവിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഷിജുവിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതേ ഇല്ല മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു അഖിലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടേ ഇത് ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഭയങ്കര അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഡയറക്ടർ ആണോ ആക്ടർ ആണോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചു അഖിലിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പം അത് തുറന്ന് ചോദിക്കലാണ് എന്തിനും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരെയും പക്ഷേ ബ്രില്യൻ്റ് പ്ലെയറാണ് ആര് അഖിൽ മാരാർ അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ എല്ല കുറേ പേര് ബ്രില്യൻ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇത് ചെന്ന് അഭിനയം കാഴ്ച വയ്ക്കുമ്പം സത്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ നീ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഈ ഒരു സൂചിപ്പിക്കൽ കണ്ടപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പൂച്ചം തോന്നിപ്പോയി എന്ത് ഇത് സംഭവം എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും അളിയനും മച്ചാനും പോലെ തോളിക്കൈട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും ഞങ്ങളതല്ലേ ഞങ്ങളിതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നടക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ ചെയ്യില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പോയി ചോദിക്കും എടാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല നീ എന്നെ അത് കാരണം ജനത്തിന് കേൾക്കണ്ടേ അതല്ലേ ധൈര്യം അതാണ് ബ്രില്യൻസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് അതാണ് ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് സ്വന്തം പേരിടാതെ സ്വന്തം ഇൻഷ്യല് പോലും ഇടാതെ ഏതൊക്കെ വ്ളോഗെന്നും ഏതൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ കൊണ്ട് പേരും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കള്ളത്തരത്തിലിരിക്കുന്ന ഇവനെ ഇവനോടൊന്നും മറുപടി ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ടു സ്ട്രൈറ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് വരിക ചോദിക്കുക സംസാരിക്കുക ക്ലിയർ ആക്കുക പോവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതാണ് ചെന്ന ആളിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ആ ബ്രില്യൻസ് അതാണ് ധൈര്യം അതാണ് ശരിയല്ലേ മറ്റു കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം ആ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയി ചോദിക്കാം ഞാനാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ അപ്പം വേറെ ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്വന്തം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്ലാനായിട്ടേ എനിക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരാളും ടാർഗറ്റിനെ ആളിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഏഷ്യാനെറ്റോ ബിഗ് ബോസോ ഒരാളിന് ഇത് കൊടുക്കില്ല ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കമൻ്റ് എനിക്കെതിരെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ഏ പുറകെ ഇതാ രജിത് കുമാർ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആദ്യം അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രജിത് കുമാർ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് പിന്നെ ദൈവം ബിഗ് ബോസ് ദൈവമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വെള്ളപൂശുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പൊക്കി പറയുന്ന ആൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പൊക്കിയതോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ സത്യം പറയൂ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിലധികവും സത്യം പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സത്യം കൊണ്ട് നേടുന്നത് സ്ഥായിയായി നിൽക്കും എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു ഞാൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ അല്ലേ പക്ഷെ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്ഥാനങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ ഏതും അധികകാലം ആനന്ദം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുടിലബുദ്ധി ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് കുടിലബുദ്ധി മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആര് ചെയ്താലും അതൊരു കുടിലബുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായിട്ടേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് നല്ല ബുദ്ധി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സദ്ബുദ്ധിയിലൂടെ ഉണ്ടാവില്ല തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സീസൺ ടു സീസൺ ഫോർ സീസൺ ഫൈവ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷനാണ് ബിഗ് ബോസ് അവിടെ നടത്തിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗെയിമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റോള് ഭംഗിയായി ചെയ്തു അത് ലൈവാക്കി അത് ഏറ്റവും ലൈവാക്കി ആ നിൽക്കുന്ന പതിമൂന്ന് പിള്ളേർ മണ്ടര എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലെയും പരത്തിൽ ബ്രില്യൻസിലുള്ളവരാണ് അഖിൽ മാരാർ സൂപ്പർ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് ഷിജു അതിനേക്കാൾ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ വിറ്റ കാശ് റിനോഷിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഉഗ്രൻ പ്ലെയർ ആണ് ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായി അവനോടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നേരത്തെ ചെവി ഇപ്പം അവൻ കരഞ്ഞു ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു കാണുന്നു ഞാൻ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച പറഞ്ഞു നീ വിന്നർ ആവണം കേട്ടോന്ന് വേറെ ഒരാളിനോടെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ കുറെ മുമ്പോട്ട് വരാനുണ്
വളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേര് പച്ചയ്ക്ക് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ആ ആക്രമണത്തിലാണ് എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിനോട് സ്നേഹം തോന്നിയത് എനിക്ക് സീസൺ ഫോറിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്നു റോബിനാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു തേച്ചിട്ടൂടെ പോയ സംഭവം കൂടെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഇടയ്ക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളി വന്നപ്പോൾ സ്വാർത്ഥതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കളിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ സീസൺ ഫോർ ഞാൻ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് നീതിബോധത്തോടെ നോക്കുന്ന ആളാണ് സീസൺ ഫോറിൻ്റെ കളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ എനിക്ക് റോബിനെയാണ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി വരും പല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പാവകളും സ്വന്തമാക്കി ഒരാളിന് കൊടുക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പാവ കയ്യിൽ വെക്കാതെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ റൂമിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിച്ചപ്പോൾ റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ നിയമം ലംഘിക്കില്ല ഞാൻ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒറിജിനൽസ് എന്നുള്ള ലേബലിനാണല്ലോ ഈ സീസൺ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ സീസണിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് സാറിന് മനസ്സ് കൊണ്ട് തോന്നിയത് ആരെയാ ഒറിജിനൽ ആയി ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഒരാളിനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും കുറേ പേരുണ്ട് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം നമ്പർ വൺ ഒറിജിനൽ പറഞ്ഞ ആൾ പുറത്തു പോയി അഞ്ജൂസ് ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് ഒറിജിനലായിട്ട് തോന്നിയത് അലയൻസ് ഇമേജ് ഒന്നും നോക്കാതെ ഇമേജ് ഒന്നും നോക്കാതെ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇത് മലയാളമാണ് മലയാളികളാണ് കേരളമാണ് എന്നുള്ള സംഗതി വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു വേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ചെന്നത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിലനിർത്തിപ്പിക്കായിരുന്നു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞോളൂ പുറത്തൊരാൾ ഇരിക്കുകയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറിജിനൽ കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് നമുക്ക് ചിലപ്പം നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കുറപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച പോയത് പക്ഷെ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ഔട്ടായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഫേക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയ ആൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെയാണ് കേട്ടോ നാളെ മാറാം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറി വരാം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഫേക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ആളെന്ന് പറയുന്നത് സാഗർ ജുനൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഫേക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് അപ്പ തോന്നിയത് കാരണം ഫേക്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും മാറാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണിക്കുക തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ആ തെറ്റിൽ ഇപ്പം ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് വരികയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ഒരു വലിയ ലീഡിംഗ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് റിസപ്ഷനിൽ തുറന്ന് ഈ പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരിൽ ഒരാൾ അപ്പോഴേ ഇത് പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള ജോലിക്കാരെല്ലാം കൂടെ അയാളെ തല്ലിക്കൊല്ലൂലേ ഇനി അതല്ല ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ പോയല്ലേ ഇവിടെ മോഷണമാണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഹോട്ടൽ കൂട്ടൂലേ അപ്പം താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പക്ഷെ തെറ്റ് അത് തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് പല ആക്ഷൻസും പല രീതിയിലും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് പിന്നെ റിയാലിറ്റി ഉൾക്കൊണ്ടു ഉൾക്കൊണ്ടാലും തൻ്റെ ബോധം നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നതല്ലേ അതല്ലേ ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് അതാണ് ഒറിജിനൽ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ശരിയാണ് ലാലേട്ടാ എനിക്ക് അപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് ആ ഹോട്ടൽ പൂട്ടിപ്പോകും പിന്നെ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകില്ല ശരിയാണ് ലാലേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് എനിക്ക് പറയായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെയെന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ നിമിഷം തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതാണ് എനിക്ക് ഫേക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് രണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജുനൈസ് വെറുതെ ഈ അഖിൽ മാരാരെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ചൊറിഞ്ഞു ബാക്കി ചൊറിയാൻ അവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവിടേക്ക് ഒന്നും പുള്ളി അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നില്ല പലതായിട്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നാളെ മാറും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നിയാണെങ്കിൽ അവർ മാറി വരാം പക്ഷെ ബ്രില്യൻറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ സംശയമില്ല പക്ഷെ ബ്രില്യൻസ് കൈവിട്ട് പോകുന്ന അതിബുദ്ധിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ക്രൂക്കട്ട് ബുദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ക്രൂക്കട്ട്
ബിഗ് ബോസ് ഏഷ്യാനെറ്റിന് അഖിൽമാരാർ അവിടെ നിൽക്കണമെന്നോ ഷിജു നിൽക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശോഭയോ ജുനൈസോ സാഗറോ ഇന്നയാൾ പർട്ടിക്കുലർ അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അവർ പോ ഇവർ പോയാൽ വേറെ മെഡിക്കൽ അപ്പുറത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ വരാൻ അപ്പം നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ ആരും പുറത്തു പോകും അല്ലാതെ ഏഷ്യാനെറ്റ് അഖിൽമാരാർ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നൊരു ന്യൂസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഷിജുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളിനെ അവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് ആരോടും ബയസിങ് ഇല്ല ട്രൂ സത്യസന്ധമായി ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ ചോദ്യം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോയ കഥാപാത്രം അല്ല ശോഭ ബ്രില്യൻ്റ് പ്ലെയറാണ് ഈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടി പോണു മനസ്സിലായില്ലേ ഹാർഡ് വർക്കറാണ് ഹെവി ഹാർഡ് വർക്കറാണ് നമ്മൾ ചില പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ചില കുട്ടികൾ കുത്തിയിരുന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിപ്പിച്ച് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ച് കോപ്പി ബുക്ക് സ്റ്റൈൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ ഇൻ്റർവ്യൂന് പോകുമ്പോൾ അവർ ഔട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്കറാണ് ആര് ശോഭ പക്ഷെ അവിടെയും കുറവ് എനിക്ക് കുറേ കണ്ടു മനസ്സിലായി പിന്നെ അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു ബ്രില്യൻ്റ് ഗെയിം പ്ലെയർ ആണ് നന്നായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ ആക്കിച്ചിരിയിലും അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കലും ആയിട്ട് ഓവർ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുറവുണ്ട് ഇല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ഇനി ആരെ പറയാനായിട്ട് റനീഷ 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 എടുക്കാം ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിൽ ഒരുവിധം ഇവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് റനീഷ എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസൽ ഗെയിമർ അസൽ ഗെയിമർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റനീഷ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റനീഷയെ സംബന്ധിച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു കുറച്ച് അഹങ്കാരം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ക കുറച്ച് ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഗെയിം ആണെങ്കിലും പക്ക വേണമെങ്കിൽ റനീഷ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഏകദേശം നാളെ മാറിക്കൂടാന്നില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം പറയില്ല ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ മാർക്ക് ഇട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് എൺപത് മാർക്കാണ് അതിൽ ഈ ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ലെവലിലുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയിപ്പം വെറുതെ ചാടി സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല റനീഷ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ഏതാണ്ട് എന്നെ ഒരു ആസ് എ ഗെയിമർ ആയിട്ട് നോക്കി കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഈ പറഞ്ഞ റനീഷാണ് റനീഷാണ് എനിക്ക് സിനിമയിൽ അവസരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അഖിൽമാരാ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എൻ്റെ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് അഖിൽ മാറാൻ എനിക്ക് എന്നാൽ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ സോപ്പിടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിപ്പോൾ വെളിയിറങ്ങി അഖിൽ മാരാറ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ അഖിൽ മാരാർ ഇത് കാണൂലേ രാജീവ് പാപ്പല് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായിരിക്കണം അഖിൽ മാരാറിൻ്റെ മുൻകോപവും ചീറ്റലും തെറിവിളിയും കുറച്ചാൽ പക്ക യാതൊരു സംശയമില്ല ടോപ്പാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫേവറേറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും റനീഷ ആയില്ലേ റനീഷ തന്നെയാണ് റനീഷ കയറി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സാറിന് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വലിയ താല്പര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം കൊണ്ടോ ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടോ ഒന്നും അത്ര യോജിപ്പില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നീട്ടണ്ട അങ്ങനെ ഒരാളില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ എന്ത് നടക്കാം കാരണം ഇവരെല്ലാം കടത്തി വിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സാഗർ അടുത്ത ആഴ്ച ഗംഭീര പെർഫോമർ ആയിട്ട് മാറുക മനസ്സിലായില്ലേ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ജുനീസ് ചിലപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ടോപ്പായിട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം അഖിൽ താഴേക്ക് പോയി വരാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തായി എന്ന് വരാം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ മിഥുൻ മിഥുൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലതും ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ ആദ്യം ഫിസിക്കൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സൈലൻ്റ് ആയി ഇപ്പം പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പുറത്തു പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറേ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഡൗൺ ആകും ശുദ്ധ ഹൃദയനാണ് വളരെ ശുദ്ധനാണ് ആ പുള്ളി ഫൈറ്റർ മാത്രമാണ് ഫൈറ്റർ ഫൈറ്റിങ് ഗെയിം അല്ല ഇത് ഇത് ഗെയിം ഷോ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഗെയിം ഇസ് എ പാർട്ട് വൺ വൺ ഓഫ് ദി എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരു കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് എന്താകുന്നത് ഗെയിം ആകുന്നത് അല്ലാതെ ഗെയിം മാത്രമാണ് ഈ ഷോയെങ്കിൽ ഗുസ്തിക്കാരെയും